హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తనియా టు గేట్ సో యాజ్ యూజువల్ ఇంకొక ఎడ్యుకేషనల్ అప్డేట్ అయితే మీ ముందుకు వచ్చాను సో అదేంటి అంటే టీఎస్ జెన్కోకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది అయితే దీంట్లో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అనేది పోస్ట్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్కి మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సివిల్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పారా వన్ ఇది వచ్చేసరికి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి సెవెంత్ టెన్త్ అంటే అక్టోబర్ సెవెంత్ నుండి స్టార్ట్ అయితే అవుతుంది సో ఆన్లైన్ అండ్ అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి చివరి తేదీ వచ్చేసరికి అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరకు మాత్రమే లాస్ట్ డేట్ ఉంది సో హాల్ టికెట్స్ అయితే సెవెన్ డేస్ ముందుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించారు ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి టూ అవర్స్ అయితే ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి డేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ డేట్ వచ్చేసరికి త్రీ ట్వెల్వ్ అంటే మనకి డిసెంబర్ థర్డ్ రోజునైతే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఉండబోతుంది నెక్స్ట్ విభాగాల వారిగా మనం ఒకసారి వేకెన్సీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్లో ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ జనరల్ కేటగిరీలో వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మెకానికల్లో త్రీ వేకెన్సీస్ సెవెంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ సో ఎలక్ట్రానిక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్ సివిల్లో మనకి ఫార్టీ నైన్ అండ్ వన్ మొత్తం ఫార్టీ సిక్స్ టోటల్గా త్రీ థర్టీ నైన్ వేకెన్సీస్ తోటి మనకి ఇదైతే రిలీజ్ చేసిండ్రు అండ్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న వాటికైతే ఎక్కువగా స్కోప్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ అప్లికేషన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి బీటెక్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ బ్రాంచ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫస్ట్ చూస్తున్నారు కదా అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ సో ఇది బీటెక్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఈసీ స్టూడెంట్స్ కూడా దీనికి చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ట్రిపుల్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే ఈసీ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కొంతమందికి డబుల్ఈ అనే గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది సో అదనమాట ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు సివిల్ స్టూడెంట్స్ కూడా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ నుండి ఫార్టీ ఫోర్ సియర్స్ వరకు మాత్రమే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఏసీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇప్పుడు బీసీ వాళ్ళకి కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు సో నాన్ క్రిమిలేయర్ వాళ్ళకి మాత్రమే అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ వామ్ నాలుగు వందలు ఒకప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఉండదు ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ చేసేసిండ్రు ఎలక్షన్స్ ప్రభావం ఏమో జస్ట్ కిడింగ్ సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఈచ్ అప్లికెంట్ మస్ట్ పే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు వాడ ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేసి మెన్షన్ చేసిండ్రు సో ఆన్లైన్ అంటే ఇది ఎట్లా అప్లికేషన్ చేసుకోవాలో అందరికీ తెలుసు అందుకని దాని గురించి చెప్పట్లేదు సో రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఉంటుంది వీళ్ళకి ట్విన్ సిటీస్ హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ వేకెన్సీస్లలో మాత్రమే సో ఎట్లా అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఏంటి ఫోటో సిగ్నేచర్ ఏమేమి పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంది ఇది నేను ఒకటి అప్లికేషన్ చేసి శాంపుల్ మీకైతే చూపిస్తాను సో ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారంట వీళ్ళు డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నుండి సెకండ్ నవంబర్లో సో మళ్ళీ అప్పుడు కంగారు పడకండి ఎందుకంటే అయ్యో ఇంకా ఎడిట్ ఆప్షన్ లేదు నేను ఏదో మిస్టేక్ చేసిన అనేసి కావాలని మిస్టేక్స్ చేసుకోరు ఎవరు కూడా సో కొన్నిసార్లు మనకు అత్యుత్సాహం ఎక్కువైపోయి చేసుకోవాలని తొందరలో అవ్వడం కానీ ఏదైనా అవుతుంది బట్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి వరీ అయితే అవ్వకండి నెక్స్ట్ టీఎస్ జెన్కో ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ బయోడేటా డిస్క్రిపెన్సీ అనేసి ఇచ్చిండ్రు ఇది ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కింద సో హ్యాండ్ రిటర్న్ డిక్లరేషన్స్ అవన్నీ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నారు సో ఫొటోస్ అయిన ఈ విధంగా అయితే ఏర్పాటు చేయాలి అనేసి కూడా తెలియజేశారు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మాత్రం పెట్టద్దు అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లికేషన్ చేసుకునేటప్పుడు వైట్ పేపర్ పైన పేస్ట్ ద ఫోటో ఆన్ ఏ వైట్ పేపర్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్డ్ డైమెన్షన్స్ ద సైన్ గివెన్ ద స్పెసిఫైడ్ ఏరియా అనేసి ఇచ్చిండ్రు సో ఇమేజెస్ స్కాన్ చేసేటప్పుడు ట్వంటీ కేబీ ఫోటోకి అయితే ఫిఫ్టీ కేబీ ఉండాలి సైన్కి అయితే ట్వం
అండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ కవర్ చేసిండ్రు ఏ ఏ స్టేషన్కి ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఎందుకంటే ఈ జోన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ మంచిర్యాల అసిఫాబాద్ ములుగు కొత్తగూడెం సిరిసిల్ల పెద్దపల్లి ఇవన్నీ కూడా పవర్ స్టేషన్స్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చిండ్రు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఇది అయితే వేరే వేరేదైతే ఇవ్వడం జరిగింది వనపర్తి అవన్నీ కూడా సో జోన్స్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ జోన్స్ ఓన్లీ ద సెలెక్షన్ విల్ బీ డ్రాన్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే లోకల్ మీది లోకల్ వేకెన్సీ అయితే మీరు లోకల్కి అప్లికేషన్ చేసుకోండి అదే బెస్ట్ మీకు లోకల్ ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నాన్ లోకల్ కోసం కొట్లాడినంటే ఇక కథ మనకు ప్రయారిటీ ఉండదు ఎందుకంటే ఫైవ్ పర్సెంటే కాబట్టి సో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇజికల్స్ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వచ్చింది ఇక ఇప్పుడు అందరికీ రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎవరి మీద ఎవరు ఏడవకుండా బ్యాలెన్స్ చేసేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ లోకల్ పర్సన్స్కి మాత్రమే ఓకే ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి యా సో పార్ట్ సిక్స్ సిలబస్ అండ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది హండ్రెడ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఈచ్ క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ మార్క్ సో సెక్షన్ ఏలో ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ టెక్నికల్ ఉంటాయి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీషు జనరల్ అవేర్నెస్ అనలిటికల్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ తెలంగాణకి సంబంధించి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అట్లా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కంప్లీట్గా కోర్ పేపర్ కోర్లో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఎక్కువగా రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో పే స్కిల్ ఒకసారి చూద్దాం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుండి స్టార్ట్ అయితే అవుతుంది ఇక వన్ ల్యాక్ థర్టీ అట్లా అయితే మనకి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది అండ్ జోన్స్ వైజ్గా బ్రేకప్ కూడా ఇచ్చిండ్రు ఎక్కడెక్కడ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందుకు జోన్స్ చూపించిన కదా ఆ జోన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీ జోన్ పేపర్ వర్క్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా పేపర్ వర్క్ చేసుకోకుండా అడ్డి మరి గుడ్డిలా అప్లికేషన్ చేసుకోదు మీరు చేసే ఒక అప్లికేషన్ని మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయిన అప్లికేషన్ చక్కగా చేసుకోకపోతే ఇక వ్యర్థమే దట్ జోన్ వైజ్గా బ్రేకప్ ఇచ్చినాక సో ఏ జోన్లు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అనేది ఆబ్వియస్లీ ఎట్లయినా మన జోన్ ఏంటి అనేది చూసుకొని మనం అప్లికేషన్ చేసుకుంటాము బట్ చెప్తున్నాను నేను ఒకసారి సో ఇది కేటగిరీ వైజ్గా మనకి బ్రేకప్ చేయడం అయితే జరిగింది అంటే జనరల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓపెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్సిసి ఎస్సిబి బీసీఏ కేటగిరీలు ఎన్ని ఉన్నాయి సో అట్లా వాళ్ళు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట సో ఇక సిలబస్ ఒకసారి చూద్దాము ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ డిఫెక్ట్స్ సెరామిక్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అండ్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ సిస్టమ్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ ప్రాసెసింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ ఇది ఎంటెక్ వాళ్ళకి ఉంటుంది యాక్చువల్లీ కొంచెం డెప్త్గా సబ్జెక్టు సో ఇది జనరల్ అవేర్నెస్కి సంబంధించిన సిలబస్ ఇట్లా విభాగాల వారిగా అయితే వీళ్ళు సిలబస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఇది నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పోస్ట్ అయితే చేస్తాను ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే మీరు మీ యొక్క దాన్ని బేస్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ అయితే చేసుకోండి సో ఇది అభ్యర్థులకు ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ బట్ రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడైతుంది ఏంటి అనేది మాత్రం మనం వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే టూ మంత్స్లో ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇదండి ఇవాళ అప్డేట్ ఈ అప్డేట్ కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ చాలామంది అనుకోవచ్చు ఆ ఎడిటింగ్ ఏదో మంచిగా చేస్తే ఇప్పటికి మస్తు మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారు అనేసి సో ఎడిటింగ్ చేసే టైం అంతా లేదు బేసిక్గా ఎందుకంటే నేను వేరే వర్క్ చేసుకుంటూ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తున్నా కాబట్టి సో అందుకోసమని అండ్ సోన్ మేబీ గాడ్స్ గ్రేస్ వల్ల వీ విల్ స్టార్ట్ అది కూడా థ్యాంక్ యూ